এবারে আমরা দেখাবো যে অধ্যাপক অ্যালান বল এবং ডেভিড স্টোন তারা কিভাবে ক্ষমতার সংজ্ঞা দিয়েছেন কারণ অ্যালান বলের যে ক্ষমতার সংজ্ঞাটা সেটাকেই আমরা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা বলে সাধারণভাবে মেনে থাকি তো সুতরাং অ্যালান বলের ধারণাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যালান বল যেটা মনে করছেন সেটা হচ্ছে তা তিনি মনে করেছেন যে তোমার ওই ক্ষমতার ধারণাটা হচ্ছে রাজনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কেন্দ্রীয় ধারণা রাজনীতি বলতে বোঝায় হচ্ছে বিরোধ মীমাংসাকে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার বন্টনের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয় যে কিভাবে বিরোধের মীমাংসাটা হবে ইস্টার্নের জায়গাটা একটু পরে আসছি ওখানটাতে অথরিটি ভ্যালুকেশন অফ ভ্যালুজের যে জায়গাটা আছে ওটাও আমি বলছি তো তার আগে যেটা বলছি তার মানে ইস্টার্ন যে তোমার সরি অ্যালান বল যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে বিরোধ মীমাংসাকে যথাযথভাবে কার্যকর করার উপায়টা হচ্ছে ক্ষমতার বন্টন ক্ষমতার বন্টনের ব্যবস্থার যে পরিপ্রেক্ষিত তার মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারব যে কোনো একটি সমাজে রাজনৈতিক যে সমস্যা রয়েছে রাজনৈতিক যে বিরোধ বিতর্ক রয়েছে যেটাই রাজনীতির কি মূল রাজনীতির মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ এগুলো থেকেই থাকে স্বার্থের সংঘাত মতাদর্শিক সংঘাত বিরোধ এগুলো সমস্ত থেকেই থাকে তো এই বিরোধের মীমাংসাটা কি করে করা যায় সেটা কিন্তু এই ক্ষমতার বন্টনের উপরই নির্ভর করে প্রতিটি রাষ্ট্র তারা জাতীয় ক্ষেত্রে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু কর্মসূচি নির্ধারণ করে বহু কর্মসূচি কার্যকর করে এবং এবং এগুলো করতে গেলে তোমার ক্ষমতাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাজনৈতিক আচার আচরণ যে সমস্ত বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় তার মধ্যে প্রথম বিষয়টাই আমরা বলতে পারি ক্ষমতা সেই ম্যাকিয়াভ্যালি সময় থেকে দেখো একটু আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই থটের ক্ষেত্রে যদি বলি একটু যদি আমরা পিছিয়ে যাই যে ম্যাকিয়াভ্যালির আগে পর্যন্ত ম্যাকিয়াভ্যালি যিনি শক্তি রাজনীতির জনক বলে আমরা মনে করে থাকি তার আগে পর্যন্ত কিন্তু এই বিষয়টাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো না এই বিষয়টাকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হতো না যে রাজনীতির ক্ষেত্রে শক্তিটাই হচ্ছে শেষ কথা কারণ সেই সময় ধর্ম এবং রাজনীতি সেই দুটো খুব ক্লোজ ছিল ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করা কিন্তু সম্ভব হয়নি ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক করা যায়নি ধর্ম ভীষণভাবে রাজনীতিকে প্রভাব বিস্তার করত আমরা দেখেছি চার্চের একটা অদ্ভুত আধিপত্য ছিল রাজার উপরে কিন্তু ম্যাকিয়াভেলি প্রথম যিনি এসে কিন্তু ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক করার কথা বলেছেন যার জন্যই তাকে আমরা নবজাগরণের জনক বলি সব তোমরা সবই জানো শক্তি রাজনীতির আমরা তাকে জনক বলি তো এই তোমরা জানো তো এই যে শক্তির ধারণাটা তখন থেকেই কিন্তু খুব গুরুত্ব পেয়েছে যে রাষ্ট্রের একটা নিজস্ব শক্তি আছে রাষ্ট্র অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো কিছুতে রাষ্ট্র কিন্তু অন্যের উপর নির্ভর করবে না রাষ্ট্র ধর্মের উপর নির্ভর করবে না ধর্ম ধর্মের পথে চলবে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের পথে চলবে কোনো অবস্থাতেই কিন্তু এই দুটো একসাথে কয়েনসাইড করবে না ম্যাকিয়াভেলি সময় থেকে এই যে ট্রেন্ড শুরু হলো এই যে ধর্ম নিরপেক্ষ এবং শক্তি রাজনীতির যে জন্ম হলো এখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি শক্তিটাই হচ্ছে প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কথা শক্তি বা ক্ষমতা সোজা কথাই ক্ষমতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ক্ষমতা আছে বলেই রাষ্ট্র তার নিজের অভ্যন্তরে তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শুধু তাই না আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তোমরা তো দেখছো যে রাষ্ট্র খুব শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারাও কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে ছড়ি ঘোরায় তো সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বল যেটা বলেছেন বা মনে করছেন যে ক্ষমতার ধারণাটা একটা এতই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যেটার সাহায্যেই রাষ্ট্র কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কর্মসূচি নির্ধারণ সেগুলো কার্যকর করে এবং তার কি ইনগ্রেডিয়েন্টস মূল যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে কিন্তু ক্ষমতা এবং ক্ষমতাকে অ্যালান বল যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাকে অ্যালান বল কিন্তু বলেছেন একটা সম্পর্ক ক্ষমতা হচ্ছে একটা সম্পর্ক কি ধরনের সম্পর্ক ক্ষমতাকে আমরা কি ধরনের সম্পর্ক বলে মনে করি রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে সেই ধরনের সম্পর্ক সেই ধরনের একটি বিষয় যেখানে কিন্তু শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরের আচরণকে প্রভাবিত করার একটা সামর্থ্য যেটা সেটাই হচ্ছে ক্ষমতা অ্যালান বলের নিজের কথায় কি বলছেন তিনি দেখো পলিটিক্যাল পাওয়ার ইজ দ্য ক্যাপাসিটি টু অ্যাফেক্ট অ্যানাদার্স বিহেভিয়ার বাই দ্য থ্রেট টু বাই দ্য থ্রেট অফ সাম ফর্ম অফ স্যাংশন 
ঠিক আছে ভীতি প্রদর্শনের সামর্থ্য অর্থাৎ অন্যকে ভীতি প্রদর্শন করিয়ে শাস্তির ভয় দেখি আচ্ছা তোমরা বলো যে যদি তোমার সবই তো সংগঠন রাষ্ট্র সংগঠন অন্যান্য অন্যান্য স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের নিয়ম কেউ মানছে না একটি ছেলে অত্যন্ত অবাধ্য তাকে স্কুল কি করবে স্কুল থেকে বের করে দেবে বড় জোর রাষ্ট্রের নিয়ম মানছে না রাষ্ট্র বিরোধ চার করছে রাষ্ট্রের নথি বাইরে প্রচার করছে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেমন করছে তাকে রাষ্ট্র কি করবে প্রথমে শাস্তির ভয় দেখাবে প্রচণ্ড শাস্তির ভয় দেখাবে শুধু শাস্তির ভয় তাকে দেখাবে না রাষ্ট্র তাকে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে তো সুতরাং এই যে একটা শাস্তির ভয় দেখিয়ে প্রথমে তো লোককে প্রথমেই বলা আছে যে এই কাজগুলো করা যাবে না এই কাজগুলো করলে চরম শাস্তি পেতে হবে এইভাবে ব্যক্তি তা যদি না থাকতো তাহলে সবাই অ্যান্টি সোশ্যাল হতো কেন রাষ্ট্র মানে তাকে তাকে মানতে ম্যাক্সিমাম জনকে বাধ্য করতে পারছে কেন কেন কি এই কারণে যে রাষ্ট্রের কথা ভেবে সবাই তার দেশপ্রেমের জোয়ারে সবাই রাষ্ট্রকে মানছে বলা হলো রাষ্ট্রের কোনো ক্ষমতা নেই কোনো ক্ষমতা নেই রাষ্ট্র কিছু করতে পারবে না এমনি এমনি মানু মানছে না মানছে এখন লকডাউন যেহেতু মারধর নেই সুতরাং মারা হচ্ছে না তো সেই কারণে রাষ্ট্রটা হচ্ছে সেই রকম একটা সংগঠন যে সংগঠনটা কিন্তু শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে এবং অপরের আচরণকে প্রভাবিত করার যে সামর্থ্য বা ক্যাপাসিটি কিসের ভয় দেখিয়ে না শাস্তির ভয় দেখিয়ে এই যে সামর্থ্য এটাকেই কিন্তু অ্যালান বল মনে করেছেন এটাই কিন্তু ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতা কিন্তু একটা সম্পর্ক কিসের সম্পর্ক না একটা প্রভাব বিস্তারের একটা সম্পর্ক একজন প্রভাব প্রভাব বিস্তারে কীরকম সম্পর্কটা না একজনের উপর রাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করবে যদি রাষ্ট্র তার উপরে প্রভাব বিস্তার না করে শাস্তির ভয় দেখিয়েও যদি প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আরও বেশি করে ব্যাপক এবং কার্যকরভাবে কিন্তু সে কিন্তু তার নিয়ম নীতিগুলোকে আরোপ করতে পারবে ভীষণভাবে বেশি ভাবে তাকে আরোপ করতে পারবে একটা ভয় দেখি হচ্ছে না আরও বেশি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আরও বেশি মানে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এই প্রভাব বিস্তার করার যে সামর্থ্যটা অনেক অন্যকে ব্যাপকভাবে ভয় দেখিয়ে তার আচরণকে প্রভাবিত করে নিজের অনুকূলে আনার সামর্থ্যকেই অ্যালান বল মনে করেছেন এটাই কিন্তু হচ্ছে ক্ষমতা তা যদি ব্যক্তি সেই তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তাহলে বিধি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানে সেই সামর্থ্যটাকে রাষ্ট্র আরও বাড়াবে বেশি ব্যাপক এবং কার্যকর করতে সে চেষ্টা করবে যত বেশি করে তার সেই সামর্থ্যটাকে রাষ্ট্র প্রয়োগ করতে পারবে তত বেশি করে তার ক্ষমতার প্রয়োগটাও বেশি হবে সুতরাং ক্ষমতা হচ্ছে অ্যালান বলের কাছে সরাসরি যেটা বলার অ্যালান বলের কাছে ক্ষমতা হচ্ছে সেই রকম একটা সামর্থ্য যেটা প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা রাষ্ট্র শাস্তি প্রয়োগ করে নিজের অনুকূলে ব্যক্তিকে নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারবে এবং তাকে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে আর ডেভিড স্টান তার পলিটিক্যাল সিস্টেম গ্রন্থে যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে তিনি একটু মানে তোমার বল যেটা বলছেন ভালো করে বুঝে নাও বল যেটা বলছেন শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরের আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য অর্থাৎ রাষ্ট্রর আচরণ রাষ্ট্র জানে মানে রাষ্ট্র এই এই রাষ্ট্রের এই ক্যাপাসিটিটা আছে তার সামর্থ্যটা আছে সে কি সামর্থ্যটা আছে না সামর্থ্যটা হচ্ছে এই যে যে কোনোভাবে ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সে যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তটাকে জনগণকে মানতে বাধ্য করা এই যে ক্ষমতা এই যে প্রভাব বিস্তারের এই যে সামর্থ্য প্রভাব বিস্তারের এই সামর্থ্যটাকেই কিন্তু বল মনে করেছেন ক্ষমতা এবার ইস্টনের কথা ইস্টনের বিখ্যাত গ্রন্থ দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম এবং ইস্টন যেটা বলছেন ইস্টনের বিখ্যাত কথা আছে যে অথরিটেটিভ অ্যালোকেশন অফ ভ্যালুস এটুখানি জেনে রেখো কথাটা অনেক সময় শর্ট কোয়েশ্চেন দেয় অথরিটেটিভ অ্যালোকেশন অফ ভ্যালুস অর্থাৎ সমাজের যে ভ্যালুস মানে কি মূল্যবোধ ভ্যালুস অথরিটেটিভ অ্যালোকেশন তার কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে বরাদ্দ সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি ধ্যান ধারণা মূল্যবোধ এই মূল্যবোধগুলোকে রাষ্ট্র জনগণের মধ্যে অ্যালোকেট করে বন্টন করে কি করে করে অথরিটেটিভলি করে অর্থাৎ একটি এখন মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রের কোনো আদর্শ নেই কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো আদর্শ নেই যে রাজনৈতিক দলটি যে সময় 
ক্ষমতা মানে ক্ষমতায় আসে তাদের যে আদর্শটা সেটাকেই রাষ্ট্রের আদর্শ বলে মনে করা হয় যদি কোনো সমাজতন্ত্রী দল ক্ষমতায় আসে তাহলে রাষ্ট্রের আদর্শ সমাজতন্ত্র হবে ধনতান্ত্রিক দল ক্ষমতায় আসলে রাষ্ট্রের আদর্শ ধনতন্ত্র হবে সুতরাং রাষ্ট্রের তো রাষ্ট্রের তো কোনো নিজের কোনো এন্টিটি নেই রাষ্ট্রের কোনো আদর্শ সেই অর্থে নেই যে রাজনৈতিক দলটি যে ব্যক্তিরা যে শাসকবর্গ যে মতাদর্শ সম্পন্ন ব্যক্তিরা রাষ্ট্রকে শাসন করে একটা সময়ের জন্য রাষ্ট্র সেই মতাদর্শেরই অনুসারী হয় খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এটা যেহেতু রাষ্ট্রের কোনো নিজস্বতা নেই রাষ্ট্র একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া একটা মানচিত্র একটা ভূমিখণ্ড তো সুতরাং রাষ্ট্রের কোনো নিজস্ব আইডিয়া থাকতে পারে না রাষ্ট্রের আইডিয়া বলতে রাষ্ট্রের যে শাসক গোষ্ঠী রয়েছে তাদের আইডিয়াটাকেই বোঝায় তো এই অথরিটেটিভ অ্যালোকেশন অফ ভ্যালুস এই যে ভ্যালুস এই যে মূল্যবোধটা খ্রিস্টান বলছেন রাষ্ট্র এই যে ভ্যালুসটাকে রাষ্ট্র মিন্স রাষ্ট্রের শাসকগুলি এটা বলার কোনো অবকাশ নেই তো তারা যে এটাকে অথর অ্যালোকেশন করে জনগণের মধ্যে এটাকে ভাগ বন বন্টন করে দেয় যে এটাকে যে ছড়িয়ে দেয় এই অথর মানে অ্যালোকেশনটা করে দেয় ভ্যালুসগুলো মূল্যবোধগুলো কিভাবে করে অথরিটেটিভলি করে কর্তৃত্ব সম্পন্নভাবে করে কর্তৃত্বের কথা আমি আসছি পরের ভিডিওতে কর্তৃত্বটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকলে কিন্তু ক্ষমতার কোনো মূল্য নেই আমি একটু পরেই এটাই আসব কর্তৃত্ব সম্পন্নভাবে মূল্যটাকে মূল্যবোধটাকে রাষ্ট্র যখন বন্টন করে সেটা তার একটা ক্ষমতার মধ্যে পড়ে সে সেটা পারে করতে রাষ্ট্রই সেটা একমাত্র পারে অথরিটেটিভ অ্যালোকেশন অফ ভ্যালুসটা করতে তো সেই জন্য ইস্টার্ন কি বলছেন যে ক্ষমতা হচ্ছে এক ধরনের সম্পর্ক এই সম্পর্কের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজকর্মকে নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই খুব গুরুত্বপূর্ণ নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্যটা পূরণ করতে চায় তার উদ্দেশ্যে নিয়ম ব্যক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করার যে রাষ্ট্র এই কাজটা জনগণের দিয়ে করিয়ে নিতে চায় সেই করিয়ে নেওয়ার রাষ্ট্রের যে সামর্থ্য সেই সামর্থ্যটাই হলো ক্ষমতা এক ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে এই সামর্থ্য তৈরি হয়ে থাকে তবে ক্ষমতা ও প্রভাব কিন্তু এক নয় সকল প্রভাবকে ক্ষমতা বলা যায় না যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রভাবিত হয় সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাকে শাস্তি দিতে পারে প্রভাবিত হয় কে জনগণ প্রভাবিত হয় খুব স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখো রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা রাষ্ট্রের ক্ষমতাটা প্রযুক্ত হয় রাষ্ট্রের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে ক্ষমতাটা সেটা প্রযুক্ত হয় কার উপরে অবভিয়াসলি জনগণের উপরে কোনো একটি রাষ্ট্রের জনগণের উপরে তো সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি সেই প্রভাবটাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে না পারে তখন সে কি করবে তখন সেভাবে মানে যে দায়িত্বটাকে পালন করতে দেয়া হচ্ছে প্রভাবশালী ব্যক্তি তাকে যে দায়িত্ব পালন করতে দিচ্ছেন যে প্রভাবিত হচ্ছে একজন প্রভাব বিস্তার করছে আর একজন প্রভাবিত হচ্ছে তো যে প্রভাবিত হচ্ছে তাকে যদি সঠিকভাবে প্রভাবিত করতে না পারে তখন তাহলে কি হবে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাকে শাস্তি বিধান করতে পারে রাষ্ট্র যাকাতায় রাষ্ট্রের সামর্থ্য আছে রাষ্ট্রের সামর্থ্য আছে তার সিদ্ধান্ত তার তাকে নিয়ন্ত্রণ মানে যে রাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করছে আর জনগণ প্রভাবিত হচ্ছে তো তাকে এটা রাষ্ট্র আর জনগণের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে হতে পারে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি একজন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ব্যক্তি সে প্রভাব বিস্তার করছে তার উল্টো দিকে যিনি আছেন তিনি প্রভাবিত হচ্ছেন প্রভাবিত যদি ঠিক মতো না করা গেল তিনি যদি ঠিক মতো প্রভাবিত না হলেন তাহলে তার শাস্তির মাত্রা কিন্তু বেড়ে যাবে তাকে আরও জোর করা হবে না তোমাকে এটা শুনতেই হবে তো এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো তার মানে ইস্টার্ন যেটা বলতে চাইছেন ক্ষমতা হচ্ছে সেই রকম সম্পর্ক যার দ্বারা একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজকর্মকে নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল বা ইস্টার্ন তারা মোটামুটি একটা জায়গাতে একমত যে যারা প্রভাবিত হচ্ছেন তাদেরকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজের ক্ষম নিজের প্রভাব অনুসারে প্রভাবিত করার সামর্থ্যটাই হচ্ছে কিন্তু ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতাটা রাষ্ট্রের একটি কী ইনগ্রেডিয়েন্টস রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার যে রাষ্ট্রের যে নিজস্ব মতামত সেটাকে নিজের নাগরিকদের ওপর বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেটার সেই প্রভাবটাকে বিস্তার করার জন্য যে সামর্থ্যটাকে রাষ্ট্র প্রয়োগ করে থাকে সেই সামর্থ্যটাকেই কিন্তু আমরা বলছি ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতা ছাড়া রাষ্ট্রের কিন্তু কোনো অস্তিত্ব নেই ক্ষমতার ধারণাটা রাষ্ট্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ শুধু তাই নয় রাজনীতির ধারণাটাও ক্ষমতার সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত কারণ রাজনীতি যেহেতু বিরোধ মীমাংসার একটা উপায় এবং বিরোধ মীমাংসার এই উপায়টা 
কে বিয়োগ মীমাংসাটাকে যদি করতে হয় তাহলে ক্ষমতা ছাড়া কিন্তু ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই বিরোধের মীমাংসা করা যায় না সুতরাং ক্ষমতার ধারণাটা সমস্ত দিক থেকেই রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ